容不了参天大树，我就把它种在风平浪静的花园中。三十年，太久了。好，那三个高手可以回来。父王，我要带兵灭楚。够了，你们兄弟三人一个都不许跟去。尹先生果然就是父王。那、啊啊啊，我还是有点。把我带过来的吗？欢迎来到灵山居。临时传音？你是谁？是你救了我？哎，小心可救不了身体被刺穿的人。是主人你救活自己的。小心。你为什么叫我主人啊？这得从小星和雷山居的创造者雷卫说起。他来自一个科技宇宙，是银河系一个帝国的皇子。为了寻找修真世界，他冒险穿过黑洞，来到了另外一个宇宙，找到了紫玄星，也就是你所在的星球。那里竟然是完全修真的。于是他留在此处，迎来了天劫。却最终渡劫失败。雷卫主人在身死之前，命我守在雷山居中，等候第二任主人的到来。终于，传送阵法启动，送来了你。哎，等等，我有些乱了。什么宇宙？什么黑洞啊？呃呃主人，你还有很多需要学习的呢。雷卫主人特意准备了一本书，你看完就明白了。没想到，通天三途竟然是来这里的关键。正是，将通天三途修炼到极点后，气柱铠甲一旦形成，传送阵便会感应到，将主人送到雷神居中。竟然能做出如此精妙的设计！哎，这雷卫前辈究竟是何许人也？嗯，说了这么久的话，小心好累。哎呀，雷卫主人留下了一段影像，给后继者自学。嗯、如果你看到这影像。说明我真的渡劫失败了。偶然间，我得到一本秘籍《通天三图》，一共三块，每块三十六幅图。我放弃皇位，坐着飞船在星际间冒险，同时也不断的修炼通天三图。历经磨难，幸运的度过了四九天劫。然而，在。
之后呢？我该修炼什么？我知道修炼是追求天道，那么何为天道呢？难道天道就只是结金丹、修元婴？<笑>我认为天道那是最原始、最自然的东西，而不是庸人所定的不变之理。关于宙星辰自然演变，我有了独特的见解，创造出了一套前无古人的修炼功法——星辰变。是你，在群仙大战中杀死大成期高手好几个散仙。还有几十个渡劫期空灵期的神秘高手，星辰变难道就是那个神秘的功法？没想到星辰变的创造者竟是雷卫前辈。<笑>我独创的星辰变，堪称旷世杰作。它分为星云、流星、星河、行星、渡劫、恒星这六大境界。虽然恒星境界只是我的想象，但是只要修炼到流星境界，也远胜那些修元婴的庸人。幸运的小家伙，修炼星辰变，可是一条九死一生的窄路。你现在退缩还来得及，但你若想接着恒星境界继续创造功法，一旦失败，形神俱灭、魂飞魄散的代价，可得你自己承担。记住我的告诫，然后用尽全力来超越我。哈哈哈哈神俱灭，魂飞魄散。想要闯出一番天地，岂能畏首畏尾，畏惧死亡？连位师尊，我定会将星辰变继续创造下去。小黑，等我渡劫踏上星云期，我们就可以一起回去了。帮助父王完成秦家大业之后，便可安心踏上修真之路。继承雷卫师尊的遗志。这是雷卫主任留给主人的，好让主人练气。只有到达先天大圆满之后，才能感受到天劫来临。修炼通天三途为基础，使外功达到先天大圆满。渡天劫时，用天雷淬炼身体，会有奇妙之功效。渡劫是在七日之后，在此之前，得找些妖兽练练手。就跟上来了，还不赖吗？
竟怎么专杀厉害的妖兽啊？啊，我好不容易找到一个先天级别的青火狼，又被你打跑了。想把他惹毛了，此地不宜久留。小黑，我们走。这是四九天劫，是我的天劫到了。如此靠近雷神区。姐啊，比父王渡劫时的气势还要强，难道不同为人物妖兽，四九天劫的威力也不同？天雷淬炼身体，雷位师尊的想法果然独特呀、啊！有杀气，方才果然激怒了他们，这么多青火狼。小黑渡劫被打扰就不妙了
个。Oh! <laughs> 